这场战争开始之前，谁也没想到无人机在战场上居然这么好使。凭借着并不先进的无人机，俄乌双方都打出了不俗的战果。这时候，美国注意到了，让原本极力追求武器性能先进的美军大吃一惊：这玩意儿居然这么好使，能轻松提升军队属性点的装备，哪个国家能不喜欢呀？之后，美国便大手一挥，在新财年预算报告中。悄悄增加了一个庞大的超级蜂群项目。虽然美国在无人机领域拥有丰富的研发与使用经验，但一直以来都非常注重研制先进型号。只是现役的 MQ-9 无人机与 RQ-4 无人侦察机在强大的对手面前生存能力堪忧。于是，美军便打算在2027年前退役 MQ-9， 并用更先进、更昂贵的 RQ-180 取代 MQ-4。然而，俄乌战场上发生的一切都在告诉美国，完全没必要一味的追求性能先进，低成本无人机有时候更能带来优势。战场上，乌俄双方使用低成本无人机广泛进行侦察，引导炮火射击，就连摧毁坦克这种活干得也不错，甚至还可以作为消耗品执行自杀式打击。而这与美国使用无人机的传统思路截然不同。不过，俄乌战场的无人机在使用上还是会受到限制的，因为每架无人机都需要一个单独的操作员，而美国正在推进蜂群无人机，则是将成百上千的无人机使用一个单元公职。这种无人机群几乎可以应用于任何战场任务。现代意义上的蜂群战术就是以人工智能、大数据以及网络技术为基础，较大型的海陆空作战平台作为搭载和发射平台。然后以无人机、无人车辆以及无人舰艇等作为武器，并且具有自主态势感知、情报融合、指挥控制、自适应协同和智能决策的能力。根据作战任务与战场态势的变化，战场无人作战系统进行自主动态编程，以整体作战能力应对复杂、强对抗、高不确定性战场环境的一种作战方式。这个战术是美国在上世纪末提出的，如今。美国投入战场的无人作战平台，甚至已经高达近万个。美国海军早在2015年便完成了胶囊无人机的单机测试，并在2016年验证了胶囊蜂群的编队飞行、队形变换和协同机动能力。美国空军一开始是持抵触态度：“你无人机发展好了，我这儿有人机，是不是就要被抛弃了？”但如今形势比人强，无奈之下，美国空军也启动了编群战术空间计划。研究无人机在侦察、电子战、对地打击以及战术牵制等方面的作用，寻求有人机和无人机之间的平衡。空军还提出了无人机接受有人机指挥控制、有人与无人协同作战的中程僚机概念，并在2019年成功试飞了 XQ 5 8 A 女武神战斗无人机，标志着中程僚机开始从概念走向实战。这次美军披露的超级蜂群无人作战计划。是由多个蜂群无人机技术难题的项目组成的，规模之大让许多国家望而却步。例如，蜂群无人机在共同飞行的同时，需要感知周围环境，了解彼此距离有多远，并通过算法避开障碍物。更高级的版本还会利用人工智能来洗逃任务。而且，蜂群无人机体积小，航程不足。美国曾利用自主远程系统来克服这个问题，利用大型无人机充当空中母舰。截止现在，美国也仅仅试过大型无人机携带一两架小型无人机，而超级蜂群计划的目标，则是在没有任何干预的情况下，运输和发射极其大量的小型无人机。另外，蜂群无人机还面临另一个难题，就是成本问题，因为这种无人机往往被用作消耗品，这就要求足够便宜了。当前，美军最便宜的无人机系统仍需要 4.9 万美元。这对于美国来说还是有些太贵了。美军规划的大规模制造自主系统项目，利用 3D 打印技术与数字设计工具，大量制造低成本无人机，目的是拥有一种可以随意修改的设计模型，可以根据不同任务需求进行优化。这个项目的目标是生产数万架无人机，并尽可能的在前线制造。这就意味着，美军靠近前线的海军舰艇可以大规模制造小型无人机。另外，超级蜂群计划还包括负责指挥与控制系统，可以让士兵与蜂群无人机更容易合作，并赋予蜂群无人机更多的自主性。
，就连任务中遭遇信号干扰等问题，无人机也拥有自主行动的能力，将根据手机的信息进行重新决策。数千架自主行动的无人机，意味着数千个可能发生错误的节点。通过建模和仿真技术，有助于减少出错的可能性，但依旧需要人工智能技术解决许多问题。至于为什么选择蜂群战术，是因为小巧的功能专业的蜂，可以通过增加功能种类与规模数量，形成复杂的、强大的群作战效能。单个无人机平台荷载小，功能简单，但若是形成了规模，便可以大规模提升无人机的作战能力。例如，禅翼无人机小如禅，可携带各种微型电子设备，由空中平台撒放，降落地面后，通过数据链互联成网。在指定区域形成稳定的无人探测蜂群。美国曾在2017年成功协调了三十架无人机蜂群执行联合行动，包括携带爆炸弹头进行自杀式无人机。在美国超级蜂群无人作战计划中，包括一个名为“低成本无人机集群技术”的研究项目，可以从水面舰艇、地面车辆、潜艇以及飞机上发射无人机群，并且还会搭配多种有效荷载。无人机蜂群所产生的积累性作战效果，使得扩大蜂群成了基本作战需求。美国海军就在今年宣布，将开发可以执行攻防任务的无人机，数量高达百万架的超级蜂群。因为蜂群无人机规模比较大，所以能够有效增强整体抗毁能力。损失个十架、二十架的无人机，对一个千架所有的蜂群影响不大。对于上万架组成的蜂群，损失数百架也微不足道，并不会明显的影响作战效果，而且还可以根据不同任务需求来组建一个无人机蜂群，例如预警探测、广域监视、前沿侦察、网络站等。不同的设备荷载也决定无人机具有不同的重量和尺寸，小如昆虫，大如巨鸟。其次，多军兵种一体化联合作战的形式要求，决定了在同一个蜂群中，不仅有陆上的机器人和无人战车，有海的水面上无人舰船和水下无人舰艇，还有空中的无人机，可以根据作战任务的不同性质和规模来决定蜂群的无人机种类与数量，以构建出适合的体系化蜂群。如果这些需求都可以完全实现，那么美国未来的超级蜂群无人机将相当可怕。数以千计的蜂群无人机携带不同的作战荷载，包括用于侦察的传感器、电子压制任务的干扰舱或其他电子作战装备，还可以携带弹药进行远距离飞行，对大规模目标进行详细的侦查，并识别攻击目标。而这也被美国视为解决反介入、区域拒止战略的主要方案之一。为了能够破解反介入、区域拒止战略，美国军方发愁了好多年。按照五角大楼的传统思路，美军需要研制航程更远、性能更先进的隐身导弹与无人机，效果好不好说不定，但价格肯定非常昂贵。而蜂群无人机的出现，为美国破解这个战略指出了一条明路：蜂群无人机有能力突破现有的防御系统，即使敌人的防空系统能够击落数十架或数百架无人机。但还有数千架无人机可以不计损失的继续突破，足以摧毁敌人的防空雷达和其他防空系统，并为巡航导弹、有人战机以及其他传统武器的攻击铺平道路。从现有技术来说，这种作战模式并非异想天开。从单独行动发展到同时作为一个群体进行作战，这种协调能力是可以实现的。毕竟，技术的发展来自需求。从单一无人机到蜂群无人机。再到有人无人协同作战，想想看，未来战场数千架蜂群无人机一起出动，不管你是什么样的防御系统，都将被这些无人机撕碎。美国海军早在2019年便宣布，将开发新的反无人机电子战手段，来应对不断增加的无人机威胁。在同一年，美国空军也测试了高功率微波与激光两种反无人机定向能武器。在当年年代。美国陆军也展开了所有反无人机项目进行审查，并对已部署的战场反无人机系统进行测试评估。美海军计划在驱逐舰上部署光学致眩拦截器海军系统，与高能激光与综合光学致眩与监视等反无人作战蜂群战术系统。在蜂群战术推动战争形态演变的当下，各国都相继展开了以人工智能为核心的军队建设战略规划，抢占军队智能化的战略制高点。在这里面，美国显然是走在最前列的。
，已经在各种无人机平台上取得了数量上的优势和丰富实战经验。美国海军更是提出建造数十艘大型水面舰艇与数十艘无人舰艇，打造一支强大的无人舰队。俄罗斯同样非常重视无人作战系统，曾在2015年底出动无人机集群进入叙利亚参加地面反恐作战，并在2017年采用一两架有人机与数十架蜂群无人机进行了协同作战试验，执行空空作战、对地打击和空中侦察等任务。在2020年。俄罗斯还进行了空团军战法演练，在真实作战背景下，多架苏三五战机与数十架无人机组成编队，由一架苏五七统一指挥，执行协同作战任务。这是一次典型的有人无人蜂群战术演练。不过，在这次战场上，俄军貌似并没有展现出这种能力，估计是因为无人机的数量太少的原因。土耳其也曾进行过五百架自杀式无人机实施大规模蜂群战术的攻击试验。并将无人机蜂群视为改变战场规则的决定性力量。可以预见，技术和装备的不断发展，提供日益强大的物质基础。作战需求的牵引和局部战争实践的强力推动，将使无人机作战系统蜂群战术推动的智能化战争形态加速形成。当然，对抗性是军事领域的基本特点。蜂群战术所展现出的现实能力与强大潜力。也决定了各国将在这一领域展开激烈比拼。有无人作战系统蜂群战术，自然也会有反无人作战系统蜂群战术。在发展蜂群战术的同时，各国也在提防对手会使用这种战术来对付自己。所以，各国也都在研究对付蜂群的方法。毕竟，每一种武器都会有一个克制方法。问题就在于克制手段能起到多大的效果。反无人作战系统蜂群战术的主要途径包括发现、控制、摧毁等。由于无人作战系统大多小巧，所以主要是使用雷达、光电、红外或者声学传感器来探测和发现目标，对敌方蜂群无人机进行控制，就是利用无人作战系统采用无线通信和控制的特点，通过分析判别和技术破译等手段，干扰或接管敌方无人机作战系统的控制。使其不能达到预定目标，甚至为我所用。对无人作战系统蜂群的摧毁，既包括摧毁无人机、无人战车、机器人、无人舰艇等本身，也包括摧毁其发射平台，也就是所谓的蜂窝。需要注意的是，新型反无人机蜂群作战的手段有时会有使用限制，如激光授予、雪雾等天气条件影响较大。所以，反无人机蜂群作战既要充分利用新型手段的优势。又要充分发挥传统手段的效能，实现两者无缝对接和梯次衔接，才能有效对付无人机集群。未来反无人机装备呈现集探测、干扰、打击于一体的发展趋势。好了，本期内容就到这里了。有什么想说的，欢迎评论区讨论一下。我是火力军，我们下期再见。